हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू एक्झाम मराठी अकॅडमी तर मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओत आपण तुमच्या अपकमिंग महाजेनको केमिस्ट्री या एक्झामसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पाहणार आहोत वॉटर केमिस्ट्री टॉपिकचे हे क्वेश्चन आहेत इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तुमच्या एक्झामसाठी महाजेनको एक्झामच्या सिलॅबसमध्ये सुद्धा मेन्शन आहे सो हे सर्व क्वेश्चन तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मोस्ट इम्पॉर्टंट असणार आहेत आणि जर तुम्ही या एक्झामची प्रिपरेशन करत असाल तर आता फार्मा बुलेट या ॲपवर मॉक टेस्ट कोर्स अँड पी डी एफ बुक अवेलेबल आहे मोस्ट बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल आहे तुमच्या एक्झामिनेशनसाठी कोर्सचे पूर्ण डिटेल्स तुम्हाला कोर्स फीचर्समध्ये अवेलेबल आहेत ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे ठीक आहे तर क्वेश्चन स्टार्ट करूया इन स्टीम टर्बाईन्स सोडियम कंटॅमिनेशन इन स्टीम इज अ सिरियस इश्यू बिकॉज इट लिड्स टू ब्लेड पिटिंग अँड स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग इन्क्रीज कंडक्टिव्हिटी ऑफ स्टीम ऑक्सिडेशन ऑफ द टर्बाईन ब्लेड्स इन्क्रीज स्टीम प्रेशर इन स्टीम टर्बाईन्स सोडियम कंटॅमिनेशन इन स्टीम इज अ सिरियस इश्यू बिकॉज इट लिड्स टू प्रिवियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे हा काय करेक्ट आन्सर का सिरियस इश्यू असतो सोडियम कंटॅमिनेशन इन स्टीम तर बिकॉज इट लिड्स टू ब्लड पिटिंग अँड स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर सोडियम कंटॅमिनेशन इन स्टीम कॉजेस ब्लड पिटिंग अँड स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग इन स्टेनलेस स्टील इज मोस्ट लाईकली टू ऑकर अंडर विच कंडिशन्स लो टेम्परेचर अँड हाय पी एच हाय टेम्परेचर अँड क्लोराईड रिच इन्व्हिरॉनमेंट न्यूट्रल पी एच अँड लो ऑक्सिजन कंटेंट हाय अल्कॅलिनिटी अँड लो टेम्परेचर स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग इन स्टेनलेस स्टील इज मोस्ट लाईकली टू ऑकर अंडर विच कंडिशन तर इट ऑकर्स अंडर हाय टेम्परेचर अँड क्लोराईड रिच इन्व्हिरॉनमेंट ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आन्सर काय तर स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग हे जे स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग असते स्टेनलेस स्टीलमध्ये इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय हाय टेम्परेचर्स अँड दी प्रेझेन्स ऑफ क्लोराईड्स अँड इट लिड्स टू मटेरियल फेलियर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया इन मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंजर विच ऑफ द फॉलोइंग कॅटॅन्स मस्ट बी कम्प्लिटली रिमूव्ह टू प्रिव्हेंट करोशन इन दी बॉयलर सिस्टम सोडियम अँड पोटॅशियम कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम फेरिक अँड मॅग्नीज अमोनियम अँड हायड्रोनियम कॅटॅन्स मस्ट बी कम्प्लिटली रिमूव्ह टू प्रिव्हेंट करोशन इन दी बॉयलर सिस्टम्स इन ए मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंजर काय येईल तर कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम येईल ना ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आन्सर कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम कॅटॅन्स मस्ट बी कम्प्लिटली रिमूव्ह टू प्रिव्हेंट करोशन इन दी बॉयलर सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया द मोस्ट इफेक्टिव्ह मेथड फॉर रिमूव्हिंग सिलिका फ्रॉम बॉयलर फीड वॉटर इज रिवर्स ऑस्मोसिस आयन एक्सचेंज विथ स्ट्रॉंग बेस अँड आयन रेझिन ॲक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन क्लोरिनेशन मोस्ट इफेक्टिव्ह मेथड फॉर रिमूव्हिंग सिलिका फ्रॉम बॉयलर फीड वॉटर कोणती मेथड येईल तर आयन एक्सचेंज विथ स्ट्रॉंग बेस अँड आयन रेझिन येईल ना ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर आयन एक्सचेंज विथ स्ट्रॉंग बेस अँड आयन रेझिन येईल मोस्ट इफेक्टिव्ह मेथड फॉर रिमूव्हिंग सिलिका फ्रॉम बॉयलर फीड वॉटर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया What is the primary method to prevent deposition in water cooled systems using deionized water adding corrosion inhibitors increasing water temperature decreasing flow rate konti ili ape ki primary method to prevent deposition in water cooled systems tar hi method aste using deionized water option a will be your correct answer using deionized water is the primary method to prevent deposition in water cooled systems next question pauya At what pH range does magnetite remain soluble in water? Konta pH range madhe magnetite remain soluble in water? Tar hi range aste 3 to 13 option. B will be your correct answer. Between 3 to 13 magnetite remain soluble in water. Next question pao ya. Stress corrosion cracking in stainless steel is caused by which factor? High temperature, chloride ions in water, low pH levels, all of the above. SCC stress corrosion cracking in stainless steel is caused by which factor तर हाय टेम्परेचर कॉज करते का स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग तर करते क्लोराईड आयन्स इन वॉटर हे सुद्धा येईल लो पी एच लेवल सुद्धा कॉज करते एस सी सी स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग सो ऑप्शन डी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर ऑल ऑफ दी अबाव नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया दी प्रेझेन्स ऑफ बाय कार्बोनेट आयन्स इन वॉटर लिड्स टू अल्कॅलिनिटी ॲसिडिटी हार्डनेस क्लोरिनेशन काय कॉज करते प्रेझेन्स ऑफ बाय कार्बोनेट आयन्स इन वॉटर तर अल्कॅलिनिटी येईल ना प्रेझेन्स ऑफ बाय कार्बोनेट आयन्स इन वॉटर ऑप्शन ए विल बी अर करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए हाय प्रेशर बॉयलर विच इम्प्युरिटी इन फीड वॉटर कॉजेस कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट 
सिलिका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड आयन्स कैल्शियम कार्बोनेट इन हाई प्रेशर बॉयलर विच इम्प्यूरिटी इन फीड वॉटर कॉजेस कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट को इम्प्यूरिटी कॉज करेल कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आते ना इम्प्यूरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड आतो कॉस्टिक सोडा इट कॉजेस कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया इन ए रैंक एंड सायकल वॉट इज द फेज ऑफ वर्किंग फ्लूड बिफोर इंटरिंग द कंडेन्सर सुपर हिटेड स्टीम कंप्रेस्ड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर वेट स्टीम इन रैंक एंड सायकल वॉट इज द फेज ऑफ द वर्किंग फ्लूड बिफोर एंटरिंग द कंडेन्सर को फेज आते तो वेट स्टीम आते का तो आते ना वेट स्टीम आते ही फेज वेट स्टीम इज द फेज ऑफ द वर्किंग फ्लूड बिफोर एंटरिंग द कंडेन्सर ऑप्शन डी विल बी अर करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया Which of the following is the primary reason for condenser tube failure in thermal power plants? High pressure steam erosion, oxygen pitting and galvanic corrosion, mechanical stress failure, excessive boiler blowdown. Primary reason for condenser tube failure in thermal power plant. The oxygen pitting and galvanic erosion is the there is a sena tum so primary reason for condenser tube failure in thermal power plants. Option B is the correct answer. ऑक्सिजन पीटिंग एंड गैलवेनिक करोशन इज द प्राइमरी रीजन फॉर द कंडेन्सर ट्यूब फेलियर इन थर्मल पॉवर प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया विच आयन इज मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉटर हार्डनेस का रिस्पॉन्सिबल आते वॉटर हार्डनेस सोडियम मैग्नेशियम पोटैशियम और सल्फेट तो मैग्नेशियम एल ना ऑप्शन बी एल तुम करेक्ट आंसर मैग्नेशियम इज मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉटर हार्डनेस नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया How does the solubility of magnetite change at 300 degree Celsius as a function of pH? Increases at both high and low pH, decreases with increasing temperature, remains constant, decreases with increasing pH. How does the solubility of magnetite change at 300 degree Celsius as a function of pH? Kashi change hote solubility magnetite chi at 300 degree Celsius, the rate increases at both high and low pH. ऑप्शन ए इल तुम करेक्ट आंसर सोलिबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइड इंक्रीजेस एट बोथ हाई एंड लो पी एच एट थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया हायर टी डी एस लेवल्स इन बॉयलर फीड वॉटर कॉज हायर टोटल डिजॉल्ट सॉल्यूट्स लेवल्स इन बॉयलर फीड वॉटर का कॉज करता स्केलिंग एंड करोशन इंक्रीज बॉयलर इफिशियंसी लोअर कंडक्टिविटी रिड्यूस्ड एनर्जी लॉस Higher TDS levels in boiler feed water causes. Then it causes scaling and corrosion. Option A will be your correct answer. Scaling and corrosion cause करते higher TDS level in boiler feed water. Next question पाऊँगा. Which of the following physiochemical characteristics has the most significant impact on scaling in a thermal power plant? Conductivity, total dissolved solids, turbidity, dissolved oxygen. यापैकी को फिजिओकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट सिग्निफिकंट इम्पैक्ट आतो ऑन स्केलिंग इन थर्मल पॉवर प्लांट तो टी डी एस का टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स तो यो ना मोस्ट सिग्निफिकंट इम्पैक्ट ऑन स्केलिंग इन थर्मल पॉवर प्लांट ऑप्शन बी एल तुम करेक्ट आंसर टी डी एस एज द मोस्ट सिग्निफिकंट इम्पैक्ट ऑन स्केलिंग इन ए थर्मल पॉवर प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया विच केमिकल इज एडेड टू ड्रिंकिंग वॉटर फॉर डिसइन्फेक्शन फ्लोराइड क्लोरिन अमोनिया नाइट्रेट को केमिकल ऐड कराल टू ड्रिंकिंग वॉटर फॉर डिस्इन्फेक्शन तो क्लोरिन आते ना ऑप्शन बी एल तुम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया वाई इज मॉनिटरिंग टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स क्रुशियल इन बॉयलर ऑपरेशन्स हाई टी डी एस लेवल्स इन्क्रीज थर्मल कंडक्टिविटी लो टी डी एस लेवल्स प्रिवेंट करोशन हाई टी डी एस लेवल्स कैन लीड टू स्केल फॉर्मेशन एंड रिड्यूस्ड इफिशियंसी टी डी एस हेज नो सिग्निफिकंट इम्पैक्ट ऑन बॉयलर परफॉर्मन्स Why is monitoring total dissolved solids (TDS) crucial in boiler operations? Ka important as the TDS monitoring in boiler operations. The je elevated TDS level as the the cause karte scaling on boiler surfaces. Ani yamo heat transfer var efficiency var effect ho to it lowers efficiency. So ka il tum sa correct answer. The high TDS levels can lead to scale formation and reduced efficiency. Option C will be your correct answer. That's why monitoring TDS is crucial in boiler operations. Next question, Pavia. At a pH of 300 degree Celsius in a high pressure boiler, 
How does magnetite solubility change? Increases with increasing pH, decreases at extreme pH values, remains constant, increases at neutral pH. At a pH of 300 degrees Celsius in high pressure boiler, how does magnetite solubility change? That it decreases at extreme pH values. Option B is the correct answer. Magnetite solubility decreases at extreme pH values at pH of 300 degrees Celsius in a high pressure boiler. Okay. Next question. What is the key purpose of effluent treatment in a thermal power plant to reduce the concentration of dissolved oxygen, to neutralize acidic and basic waste before discharge, to convert waste into drinking water, to remove dissolved silica completely? Key purpose of effluent treatment in a thermal power plant. Kyle, what is the purpose of effluent treatment in thermal power plant? The reason purpose is to neutralize acidic and basic waste before discharge. Option B. This is the main purpose of effluent treatment in thermal power plant. Okay. Next question. What is the primary function of a mixed bed ion exchange system? To remove suspended particles. To demineralize water by removing both cation and anions. To increase pH of water. To add minerals to water. Primary function of mixed bed ion exchange system. Kyle, the demineralization is the primary function of mixed bed ion exchange system. To demineralize water by removing both cations and anions, is the correct answer. Option B. This is the primary function of a mixed bed ion exchange system. Next question. What is the primary purpose of water steam circuit in a thermal power plant? Cooling the turbine, generating steam to drive the turbine, removing ash from the boiler, increasing the pH of the boiler water. Primary purpose of the water steam circuit in a thermal power plant. Previous year which are another equation I have to As the main purpose of water steam circuit in a thermal power plant. The correct answer is the generating steam to drive the turbine. This is the primary purpose of the water steam circuit in a thermal power plant. Option B. Next question. Total dissolved solids in water is measured in Kashat major karta TDS The range per liter madhe karta ka major Tar karta parts per million Ya madhe sudha karta So option C il tumsa correct answer TDS in water is measured in Mg per liter and parts per million Next question pao ya What is the main advantages of a stratified bed or a mixed bed in ion exchange? Faster regeneration and higher flow rate, better removal of silica, increased resin time, ability to handle high concentrations of organic contaminants, advantage of stratified bed or mixed bed in ion exchange. Kayel, the faster regeneration and higher flow rate illa. Option A will be your correct answer. This is the main advantage of a stratified bed or mixed bed in ion exchange. Next question, Pauya. Stress corrosion cracking in stainless steel is caused by which factor? High temperature, chloride ions in water, low pH levels, all of the above. The high temperature, low pH, chloride ions in water. Hey, sir, what caused karta stress corrosion cracking in stainless steel? Option D will be your correct answer. Next question, Pauya. What is the key characteristic of a stratified bed in ion exchange? Cation and anion resins are mixed together. Cation and anion resins are arranged in separate layers. Resins are used without regeneration. It is less efficient than a mixed bed system. Key characteristic of a stratified bed in ion exchange. Kyle. The cation and anion resins are arranged in separate layers. Ilka. The ilna. Option B is the correct answer. This is the key characteristic of a stratified bed in ion exchange. Cation and anion resins are arranged in separate layers. Next question. Pauya. Excessive nitrate in drinking water can cause kidney failure, blue baby syndrome, tooth decay, bone fractures. Excessive nitrate in drinking water, kai cause karel? The blue baby syndrome is caused by excessive nitrate in drinking water. Option B will be your correct answer. Blue baby syndrome. Okay. Next question. Why are non-oxidizing biocides preferred in some systems? Cheaper, easier to dose, less corrosive to metal surfaces. They don't evaporate. Non-oxidizing biocides preferred in some systems. Ka preferred karta non-oxidizing biocides la 
तर बिकॉज दे आर लेस करोसिव टू मेटल सर्फेसेस ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर दॅट्स वाय नॉन ऑक्सिडायझिंग बायोसेट्स प्रेफर्ड इन सम सिस्टम्स नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया वॉट इज द कॉमन केमिकल ट्रीटमेंट फॉर सिलिका स्केलिंग फॉस्पेट्स ऍसिड इनिबिटर्स पॉलिमर्स अँड डिस्पर्सन्ट्स क्लोरिन कॉमन केमिकल ट्रीटमेंट फॉर सिलिका स्केलिंग काय येईल तर पॉलिमर्स अँड डिस्पर्सन्ट्स येईल ना ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर पॉलिमर्स अँड डिस्पर्सन्ट इज द मोस्ट कॉमन केमिकल ट्रीटमेंट फॉर सिलिका स्केलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन कुलिंग वॉटर सिस्टम्स वॉट इज द प्रायमरी इफेक्ट ऑफ हाय क्लोराईड कॉन्सन्ट्रेशन काय येईल यापैकी प्रायमरी इफेक्ट ऑफ हाय क्लोराईड कॉन्सन्ट्रेशन इन कुलिंग वॉटर सिस्टम्स डिक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ हार्डनेस आयन्स इन्क्रीज बायोलॉजिकल ग्रोथ फिटिंग करोशन ऑफ स्टेनलेस स्टील कॉम्पोनंट्स फॉर्मेशन ऑफ फॉस्पेट स्केल्स प्रायमरी इफेक्ट ऑफ हाय क्लोराईड कॉन्सन्ट्रेशन इन कुलिंग वॉटर सिस्टम्स तर फिटिंग करोशन ऑफ स्टेनलेस स्टील कॉम्पोनंट्स येईल ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर फिटिंग करोशन ऑफ स्टेनलेस स्टील कॉम्पोनंट्स इज द प्रायमरी इफेक्ट ऑफ हाय क्लोराईड कॉन्सन्ट्रेशन ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच ऑफ द फॉलोईंग इन्क्रीजेस विथ इव्हॅपोरेशन इन ए कुलिंग टॉवर पी एच टी डी एस ऑक्सिजन फ्लोरेट इन्क्रीजेस विथ इव्हॅपोरेशन इन कुलिंग टॉवर तर टोटल डिझॉल्व सॉलिड्स येईल ना टी डी एस इन्क्रीजेस विथ इव्हॅपोरेशन इन ए कुलिंग टॉवर ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर ठीक आहे तर हे सर्व क्वेश्चन्स तुमच्या अपकमिंग महाजनको केमिस्ट एक्झामसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत यात काही प्रिवियस इयर क्वेश्चन्ससुद्धा इन्क्लूड आहेत आणि जर तुम्ही या एक्झामसाठी प्रिपरेशन करत असाल तर आता फार्मा बुलेट या ॲपवर मॉक टेस्ट कोर्स अँड पी डी एफ बुक अवेलेबल आहेत हे स्टडी मटेरियल तुमच्या एक्झामसाठी मोस्ट बेनिफिशियल ठरणार आहे ठीक आहे कोर्स फीचर्समध्ये अँड कोर्सच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये संपूर्ण डिटेल्स आहेत ते पाहून तुम्ही परचेस करू शकता ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे ठीक आहे तर या व्हिडिओ इतकंच भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये असेच काही महत्त्वाचे क्वेश्चन्स घेऊन टील दॅन डू लाईक शेअर कमेंट अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल थँक्यू